वेलकम स्टूडेंट्स सो वेलकम टू आवर चैनल आडा 247 बंगाली আমি আজকে আবার তোমাদের সাথে চলে এসেছি তবে আজকে আর হিস্টরি নিয়ে আসেনি আজকে জিওগ্রাফি নিয়ে এসেছি এবং পিএসসি মিসলেনিয়ার সামনেই আছে পিএসসি एग्जाम যেহেতু সামনে 8ই মার্চ তোমাদের পিএসসি एग्जाम তার জন্যই আমি জিওগ্রাফির উপরে ওয়েস্ট বেঙ্গলের উপরে কিছু তথ্য আজকে নিয়ে এসেছি যেটা তোমাদের एग्जामের জন্য খুবই ভালোভাবে হেল্পফুল হবে এবং এই তথ্যগুলো পুরোপুরি হচ্ছে রিভার্সের উপর কেন্দ্র করে মানে पश्चिम बंगे अनेकगुल नदी प्रवाहित होदीगुलर मध्य कौन को नदीगुलर फोकस कर पीएससी मिसलिनियस प्रिपारेशन करब से नदीगुलो के आज के चले तर मध्य कथा दिए प्रवाहित हो भाव प्रवाहित होता डिटेल्स हमें आज के लिए आसनी कारण तुमराओ जो एक्साम तुम्हारे सामने ही अतटा डिटेल्स प्रिपारेशन एक खुणी शुरू कर ले शेष कराते पर तो आज के जेटुकु दरकार शुद्ध सेटुकुर ओपर फोकस रेखे चले आज के तुम्हारे सामने तो शुरू कर फार्ष्ट स्लैडे देखे नाओ कि आ देखो फार्ष्ट दिए देखो नेम अब द रिवर दिए नदी नाम दिए अरिजिनेट फ्रम मान उत्स उत्पत्ति नाम नदी गुलिब्यूटरि मान हमनदी डिस्ट्रीब्यूटरि मान हम शाखा नदी प्रश्न उत्पत्ति स्थल कथा चले तो उत्पत्ति जल ढाका प्रश्न तोर्सा नदी नदी मिसे जल ढाका जो बला जल ढाका कार्य मिसे तोर्सा क्लियर शाखानदी क्लियर तो तो देखो तोर्सा सम्बन्धे अनेकगुल तथ्य पे गलम एक नम्बर हे तोर्सा उत्पत्ति चुम्बी भाली जेटा कि ना तिब्बते अवस्थित से खान उत्पत्ति तरह मिसे से जल ढाकार तरपर तर शाखा नदी और उपनदीगुलो जिने गेनदी हे बुड़ी तोर्सा और घरघरिया और शाखा नदी हे कलजानी ओके तोर्सा कमप्लीट नेक्स्ट आसाना तस्ता तस्ता कि देखो जमुना नदी मिसे शाखा नदी शाखा नदी पाईना रंगित एंड शिवक 
তাহলে রঙ্গে তার সেবক কার উপনদী না তিস্তা নদীর উপনদী এবং তিস্তা নদীর উৎপত্তি স্থল কোথায় না জেমু গ্লেসিয়ার্স মানে জেমু হিমবাহ এবং তারপরে কি বলেছে আমি কার সাথে মিশেছে আর কোথায় মিশেছে মিশেছে হচ্ছে যমুনা নদীর সাথে এবং তারপরে সে কোথায় মিশেছে না বাংলাদেশে মিশেছে আচ্ছা আগেরটাতে আমি যখন তোরসা পড়িয়েছি তোরসাতে কিন্তু আমি শুধু কার সাথে মিশেছে জায়গায় লিখেছিলাম জল ঢাকা সেটা কিন্তু কোথায় মিশেছে আমি লিখিনি কারণ তোরসা নদী জল ঢাকার সাথে পশ্চিমবঙ্গে মিশেছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে মিশেছে যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে মিশতো তাহলে আমি মেনশন করেই দিতাম যেগুলো ওয়েস্ট বেঙ্গলের ভেতরেই মিশেছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যেই মিশেছে সেগুলো আমি আর মেনশন করিনি তারপরেরটাতে কি বলেছি আমি তার জন্য তিস্তা নদী অরিজিনেট ফ্রম জেমু গ্লেসিয়ার্স এবং সে মিশেছে মানে উৎপত্তি স্থল হয়েছে জেমু হিমবাহ থেকে তারপর মিশেছে যমুনা নদীর সাথে বাংলাদেশে এবং তাদের উপনদী হচ্ছে মানে তোরসা নদীর উপনদী সরি তিস্তা নদীর উপনদী হচ্ছে রঙ্গিত আর শিবক ক্লিয়ার নেক্সট আমরা দেখব उत्पत्ति जमुना नदी এবং যমুনা নদীর সাথে সে অন্য কোথাও মেশেনি ওয়েস্ট বেঙ্গলেই মিশেছে তার জন্য আমি আর আলাদা করে কিছু মেনশন করিনি তারপরে বলেছে ট্রিবিউটারি অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটারি দেখো ট্রিবিউটারি আর ডিস্ট্রিবিউটারি বলতে গেলে আমরা এখানে কাকে আকে পাই বুড়ি তোরসা মূর্তি ঝুলং খোলা এবং নকশাল খোলা তাহলে এই বুড়ি তোরসা আর মূর্তি এই দুটো হচ্ছে এর উপনদী এবং ঝুলং খোলা আর নকশাল খোলা এই দুটো হচ্ছে এর শাখা নদী उत्पत्ति शाखा नदी महानंदा उत्पत्ति पागला झोड़ा जलप्रपात मिसे पद्मारिब्यूटारी डिस्ट्रीब्यूटारी उत्पत्ति কালজানী নদীর উৎপত্তি হচ্ছে ভুটান এট দা ফুট হিলস অফ হিমালয়স মানে হচ্ছে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে উৎপত্তি কিন্তু হিমালয়ের পাদদেশে কোথায় না ভুটান থেকে উৎপত্তি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কিন্তু নয় তো তার জন্য আমরা বুঝতে পারছি যে কালজানী নদীর উৎপত্তি হচ্ছে হিমালয়ের পাদদেশ এবং জায়গাটা হচ্ছে ভুটান তারপরে আমরা কি পেয়েছি না কার সাথে মিশেছে দেখতেই পাচ্ছ তোমরা আমি লিখেছি তোরসা মানে আগেও আমরা পড়েছি যে কালজানী নদী তোরসার সাথে মিশেছে এখানেও আমরা পেলাম যে কালজানী নদী তোরসার সাথে মিশেছে তারপরে কি লিখেছি দেখো এন্টারিং ইনটু দা বাংলাদেশ আলটিমেটলি মিটস উইথ দা ব্রহ্মপুত্র মানে বাংলাদেশে প্রবেশ করে কালজানী নদী ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিশেছে এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যদি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে থাকে যে ব্রহ্মপুত্রের সাথে কালজানী নদী কোথায় মিশেছে তাহলে কিন্তু আমাদেরকে সেখানে বলতে হবে ব্রহ্মপুত্রের সাথে কালজানী নদী বাংলাদেশে মিশেছে 
ভারতবর্ষে কিন্তু নয় তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে গেলাম কালজাই নদীর উৎপত্তি স্থল হচ্ছে ভুটান হিমালয়ের পাদদেশ থেকে তারপরে বলেছি কালজাই নদী মিশেছে তোর্ষার সাথে যেটা কিনা ভারতবর্ষে কিন্তু ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে সে ব্রহ্মপুত্র নদীর সাথে মিশেছে কোথায় না বাংলাদেশে ক্লিয়ার তারপরে বলেছি এর উপনদী ও শাখা নদী এর উপনদী আর শাখা নদী হিসাবে আমরা দুটোকেই পাই একটা হচ্ছে ডিমা এবং নোনাই তাহলে কালজানি নদীর উপনদী এবং শাখা নদী হিসাবে আমরা দুটোই পাই দুটোর বেশি আমরা পাই না সেটা হচ্ছে ডিমা অ্যান্ড নোনাই ক্লিয়ার তো কালজানি নদী নেক্সট আমরা চলে আসছি কাকে পেয়েছি না রায় ডাক তো রায় ডাককে দেখো কি বলেছি আমি অরিজিনেট ফ্রম মানে রায় ডাকের উৎস কোথায় না চমল হরি মাউন্টেন তারপরে আমি লিখে দিয়েছি হাইয়েস্ট ইন ভুটান মানে চমল হরে পর্বত থেকে রায় ডাকের উৎপত্তি হয়েছে কিন্তু চমল হরে পর্বতটা আসলে কোথায় চমল হরে পর্বতটা হচ্ছে ভুটানে এবং সেটা হচ্ছে হাইয়েস্ট পিক অফ দ্য ভুটান ভুটানের সর্বোচ্চ পাহাড় হচ্ছে চমল হরি মাউন্টেন আচ্ছা তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম রায় ডাক আর তার সাথে আমরা তার অরিজিনেট জেনে নিয়েছি উৎপত্তি স্থল জেনে নিয়েছি এবং উৎপত্তি স্থল সম্বন্ধে আমরা আরও একটা তথ্য জেনে নিয়েছি যেটা হচ্ছে কিনা চমল হরি মাউন্টেন তার উৎপত্তি স্থল যদি আমাকে এটাও প্রশ্নে করা হয় যে ভুটানের সর্বোচ্চ পাহাড় কোনটি তাহলে আমি বলতে পারবো সেটা হচ্ছে চমল হরি পাহাড় নেক্সট আমরা কি দেখছি যে কার সাথে মিশে মিশেছে না যমুনার সাথে মিশেছে তারপর যমুনার সাথে মিশে তারপরে তার আমরা পেয়ে যাচ্ছি ট্রিবিউটারি আর ডিস্ট্রিবিউটারি তো ডিস্ট্রিবিউটারির মধ্যে রাখো আমি লিখে দিয়েছি আলাদা আলাদা করে ডিস্ট্রিবিউটারির মধ্যে আমরা পাই ঘোড়া ঘোড়া মারা অ্যান্ড মুনিয়ানালা তাহলে ডিস্ট্রিবিউটারি মানে তার শাখা নদী ডিস্ট্রিবিউটারি মানে কিন্তু শাখা নদী তাহলে তার শাখা নদীর মধ্যে আমরা পেয়ে থাকি ঘোড়া মারা আর মুনিয়ানালা তাহলে দুটো আমরা পেয়েছি শাখা নদী এবং তারপরে তার উপনদী ট্রিবিউটারি মানে কিন্তু উপনদী তাহলে আমরা পেয়েছি ট্রিবিউটারি মানে হচ্ছে উপনদী তাহলে ট্রিবিউটারির মধ্যে আমরা কাকে পেয়েছি দ্বীপো নদী অ্যান্ড বুড়া রায়ডাক এই বুড়া রায়ডাক আর দ্বীপো নদী দুটোই হচ্ছে তার ট্রিবিউটারি মানে উপনদী তাহলে আমরা পেয়ে গেছি রায়ডাকের পুরোপুরি তথ্য রায়ডাক সম্বন্ধে আমরা পেয়েছি অরিজিনেট মানে উৎসস্থল হচ্ছে চমল হরি মাউন্টেন এবং এই চমল হরি মাউন্টেন হচ্ছে ভুটানের সর্বোচ্চ পাহাড় এবং এই চমল হরি মাউন্টেনের উৎপত্তি হয়ে তারপর সে উৎপত্তি স্থল ক্রস করে তারপর সে মিশেছে যমুনা নদীর সাথে এবং এর ডিস্ট্রিবিউটারিস মানে শাখা নদী হচ্ছে ঘোড়ামারা এবং মুনিয়ানালা এবং ট্রিবিউটারিস মানে উপনদী হচ্ছে দ্বীপো নদী অ্যান্ড বুড়া রায়ডাক ওকে তারপরে আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি তাহলে দেখো নেক্সট স্লাইড কি বলছে দামোদর দামোদর আমাদের খুবই পরিচিত একটা নাম এবং দামোদরের সম্বন্ধে আমরা এবার জেনে নেব দামোদরের সম্বন্ধে আমরা কি বলেছি এখানে বলেছে অরিজিনেট ফ্রম উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে না খামারপেট রিজিয়ান থেকে হয়েছে খামারপেট অঞ্চল থেকে হয়েছে উৎপত্তি অবশ্যই এটা মনে রাখতে হবে কিন্তু দামোদরের উৎপত্তি স্থল হচ্ছে খামারপেট অঞ্চল এবার এই খামারপেট অঞ্চল থেকে তার উৎপত্তি হয়েছে তারপরে সে কার সাথে মিশেছে তারপরে সে ভাগীরথী নদীর সাথে মিশেছে আর হুগলি নদীর সাথেও মিশেছে দুটো নদীর সাথেই কিন্তু দামোদর মিশেছে কোনো একটা নদীর সাথে দামোদর মেশেনি তবে যদি অপশানে ভাগীরথীর সাথে আরো তিনটে অন্য নদীর নাম থাকে তাহলে আমরা ভাগীরথীকেই মাক করব যদি অপশানে হুগলি নদীর সাথে আরো অন্য তিনটে ভাগীরথী নেই আরো অন্য তিনটে নাম আছে তাহলে আমরা হুগলিকেই মাক করব কিন্তু যদি এরকম লেখা থাকে ভাগীরথী হুগলি তলায় কালজানি রায়ডাক তার তলায় তিস্তা তোর্ষা তাহলে আমরা অপশানে মাক করব যেটাতে ভাগীরথী আর হুগলি আছে সেটাকে ওকে ক্লিয়ার তো নেক্সট তারপরে আমরা কি বলেছি উপনদী আর শাখা নদী উপনদী আর শাখা নদী বলতে কি বলেছি বরাকর আর মুন্ডেশ্বরী এই বরাকর আর মুন্ডেশ্বরী দুজনেই হচ্ছে তার উপনদী আর শাখা নদী তাহলে আমরা দামোদর সম্বন্ধে পুরো তথ্যটা পেয়ে গেছি মোটামুটি কি বললাম দামোদরের উৎপত্তি স্থল হচ্ছে খামারপেট রিজিয়ান আর দামোদর মিশেছে ভাগীরথীর সাথে এবং হুগলির সাথে দুটো নদীর সাথেই মিশেছে এবং তার ট্রিবিউটারিস মানে উপনদী এবং শাখা নদী তারা দুজন কে কে না বরাকর আর মুন্ডেশ্বরী তাহলে যদি আমাকে বলা হয় দামোদরের শাখা নদীর নাম বলো মুন্ডেশ্বরী দামোদরের উপনদীর নাম বলো বরাকর ওকে তারপর আমরা নেক্সট নদীতে চলে যাচ্ছি নেক্সট রিভার হচ্ছে আমাদের অজয় অজয় নদীর উৎপত্তি স্থল কোথায় দেখো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অজয় নদীর উৎপত্তি স্থল আমি লিখে দিয়েছি ছোট নাগপুর প্ল্যাটো মানে হচ্ছে ছোট নাগপুর মালভূমি 
তাহলে ছোট নাগপুর মালভূমি থেকে কোন নদীর উৎপত্তি হয়েছে অজয় নদীর উৎপত্তি হয়েছে আর যদি বলা হয় খামারপেট রিজিয়ন থেকে কোন নদীর উৎপত্তি হয়েছে খামারপেট রিজিয়ন থেকে কিন্তু দামোদর নদীর উৎপত্তি হয়েছে তাহলে কি বললাম আমরা অজয় উৎপত্তি হয়েছে ছোট নাগপুর মালভূমি থেকে তারপরেও আমরা লিখেছি যে অজয় মিশেছে ভাগীরথীর সাথে তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ দামোদর কিন্তু ভাগীরথী আর হুগলি দুটোর সাথেই মিশেছে আর অজয় কিন্তু শুধু ভাগীরথীর সাথে মিশেছে তাহলে যদি বলে দেয় আমাকে ভাগীরথী আর হুগলির সাথে দুটো নদীর সাথে কোন নদী মিশেছে সেখানে কিন্তু শুধু দামোদরের নাম আসবে অজয়ের নাম আসবে না আর যদি বলা হয় ভাগীরথীর সাথে কোন কোন নদী মিশেছে সেখানে কিন্তু দামোদরেরও নাম আসবে আর অজয়েরও নাম আসবে ক্লিয়ার তো তারপরে দেখতে পাচ্ছি আমরা ডিস্ট্রিবিউটারি আর ট্রিবিউটারি আছে দেখছো তোমরা কি লিখেছি আমি লিখেছি যে পার্থ অ্যান্ড জয়ন্তী এই দুটো নদী ইন ঝাড়খণ্ড বলছে ঝাড়খণ্ডে যে দুটো তার ট্রিবিউটারি আর ডিস্ট্রিবিউটারি আছে তারা হচ্ছে পার্থ আর জয়ন্তী তাহলে ঝাড়খণ্ডের মধ্যে তাদের নাম হচ্ছে পার্থ আর জয়ন্তী এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে তাদের নাম হচ্ছে তুমুনি অ্যান্ড কুন্নুর তাহলে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে মানে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অজয় নদীর শাখা নদী কোনগুলো তুমুনি অ্যান্ড কুন্নুর হচ্ছে শাখা নদী কোথায় না ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে সেই তুমুনি আর কুন্নুর কোথা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে না তুমুনি আর কুন্নুর প্রবাহিত হয়েছে বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টে মানে হচ্ছে বর্ধমান জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তুমুনি আর কুন্নুর তাহলে আমরা পেয়ে গেছি ঝাড়খণ্ডে অজয়ের ট্রিবিউটারিস আর ডিস্ট্রিবিউটারিস হচ্ছে পার্থ আর জয়ন্তী আর পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে তার ট্রিবিউটারি আর ডিস্ট্রিবিউটারিস হচ্ছে তুমুনি অ্যান্ড কুন্নুর তাহলে এই তুমুনি অ্যান্ড কুন্নুর কোন জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে যদি আমাকে জানতে চাই সেটা অবশ্যই হচ্ছে বর্ধমান জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ওকে তাহলে আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাব এরপর নেক্সট স্লাইড কি বলছে দেখি দেখো নেক্সট স্লাইডে বলেছে ময়ূরাক্ষী ময়ূরাক্ষী নামটাও তোমাদের খুবই শোনা তার জন্যই আমি এখান থেকে এবার এর সম্বন্ধে সব কটা তথ্য জেনে নেব ময়ূরাক্ষীতে কি বলেছে না ময়ূরাক্ষী অরিজিনেট ফ্রম ত্রিকুট হিল লিখে দিয়েছি দেখো আমি প্রপার পার্টিকুলার করে আমি লিখে দিয়েছি ত্রিকুট পাহাড় থেকে ময়ূরাক্ষী নদীর উৎপত্তি হয়েছে তাহলে যদি আমাকে জানতে চাই যে ময়ূরাক্ষী নদীর কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে সেখানে আমি বলতে পারবো যে ময়ূরাক্ষী নদীর উৎপত্তি হয়েছে ত্রিকুট পাহাড় থেকে তাহলে ত্রিকুট পাহাড় থেকে উৎপত্তি হয়ে কার সাথে মিশেছে না মিশেছে হচ্ছে ভাগীরথীর সাথে তাহলে ত্রিকুট পাহাড় থেকে উৎপত্তি হয়ে কার সাথে মিশল সে ভাগীরথী নদীর সাথে মিশেছে আর এই ট্রিবিউটারিস আর ডিস্ট্রিবিউটারিস এর মধ্যে আমরা কাকিয়াকে পাই আমি আলাদা করে দেখো লিখে দিয়েছি ট্রিবিউটারিস মানে এর শুধু ট্রিবিউটারিসই আছে এর শুধু উপনদী আছে এর কোনো ডিস্ট্রিবিউটারিস মানে শাখা নদী নেই তাহলে আমরা কি পাচ্ছি না ময়ূরাক্ষী নদীর শুধু উপনদী পাই আমরা এর কোনো শাখা নদী পাই না আর ময়ূরাক্ষী নদী কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে ত্রিকুট পাহাড় থেকে উৎপত্তি হয়েছে আর কার সাথে মিশেছে না ভাগীরথী নদীর সাথে মিশেছে এবং এর ট্রিবিউটারিস বলতে আমরা পেয়ে থাকি একে ব্রাহ্মণী দ্বারকা বক্রেশ্বর অ্যান্ড কোপাই এরা সবাই হচ্ছে ট্রিবিউটারিস তাহলে আমরা পেয়ে গেছি কতগুলো ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট নদীকে এক হচ্ছে ব্রাহ্মণী দুই হচ্ছে দ্বারকা তিন হচ্ছে বক্রেশ্বর আর চার হচ্ছে কোপাই এই চারটেই কিন্তু ময়ূরাক্ষীর ট্রিবিউটারিস মানে ময়ূরাক্ষীর উপনদী ময়ূরাক্ষীর সম্বন্ধে আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে নেক্সট আমরা যাব রূপনারায়ণে রূপনারায়ণ নদীটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সবার কাছে খুবই পরিচিত এবার এর সম্বন্ধে যা যা আমাদের তথ্য জানা সেগুলো আমরা এখন জেনে নেব চলো দেখা যাক লিখেই দিয়েছি আমি রূপনারায়ণ নদীর উৎপত্তি স্থল কোথায় না রূপনারায়ণ নদীর উৎপত্তি স্থল হচ্ছে ত্রিবেণী হিল তাহলে ত্রিবেণী আর ত্রিকুটের মধ্যে সবাই কিন্তু এই দুটো পাহাড়ের নামের মধ্যে সবাই গুলিয়ে ফেলে তোমরা কিন্তু কখনোই গুলিয়ে ফেলো না ত্রিকুট পাহাড় থেকে উৎপত্তি হয়েছে ময়ূরাক্ষীর আর ত্রিবেণী পাহাড় থেকে উৎপত্তি হয়েছে রূপনারায়ণের তাহলে আমরা পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে গেছি ত্রিকুট হলে ময়ূরাক্ষী হবে ত্রিবেণী হলে রূপনারায়ণ হবে ময়ূরাক্ষী দিলে ত্রিকুট আর রূপনারায়ণ দিলে ত্রিবেণী ক্লিয়ার তো নেক্সট আমরা কি লিখেছি দেখো রূপনারায়ণ মিশেছে হুগলি নদীর সাথে ওকে তাহলে রূপনারায়ণ কোন নদীর সাথে মিশেছে আমরা পেয়ে গেছি রূপনারায়ণ মিশেছে হুগলি নদীর সাথে যেখানে ময়ূরাক্ষী মিশেছে ভাগীরথীর সাথে নেক্সট আমরা কি পাচ্ছি না রূপনারায়ণের ট্রিবিউটারি পাই মানে রূপনারায়ণের উপনদী আমরা পেয়ে যাই এই রূপনারায়ণের উপনদী হিসাবে কাকে পাই না মুন্ডেশ্বরী 
আচ্ছা তোমরা আরো অনেকগুলো বইতে বা নেট সার্চ করলে আরো অনেক নদীর নাম পেয়ে থাকতে পারো কিন্তু সেই নদীগুলো ইম্পর্টেন্ট নয় ইম্পর্টেন্ট নয় কিসের জন্য বললাম না एग्जामের জন্য কারণ একটা নদীর অনেকগুলো শাখা নদী বা অনেকগুলো উপনদী থাকতেই পারে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা ফোকাস করব যেগুলো ঠিক एग्जामে আসে কারণ আমাদের জিওগ্রাফি বা হিস্ট্রি কোনটাতে পিএইচডি করে বা মাস্টার্স করে কোনটাই লাভ নেই আমাদের শুধুমাত্র एग्जाम ক্র্যাক করা নিয়ে কথা তো তার জন্য एग्जाम ক্র্যাক করতে গেলে যতটা মাথায় রাখার দরকার আমরা ঠিক ততটাই মাথায় রাখব তার থেকে বেশি মাথায় রেখে কোনো লাভ নেই আমাদের তার জন্যই আমি এখানে শুধু একটাই নাম দিয়েছি মুন্ডেশ্বরী বাকি নামগুলো পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট নয় তাই আমি আর দিইনি তাহলে আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম যে রূপনারায়ণের উৎপত্তি স্থল হচ্ছে ত্রিবেণী পাহাড় সে মিশেছে হুগলি নদীর সাথে তার উপনদী হচ্ছে মুন্ডেশ্বরী ওকে এবার আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি নেক্সট স্লাইড কি বলছে না কংসাবতী তাহলে কংসাবতী আর একটা নদীর নাম আমি পেয়ে গেছি কংসাবতী এবার আমরা দেখব কংসাবতী অরিজিনেট ফ্রম মানে কংসাবতীর উৎপত্তি স্থলটা কোথায় তাহলে কংসাবতীর উৎপত্তি স্থলটা দেখো আমি লিখে দিয়েছি জাবর পাহাড় ইন দ্য ছোট নাগপুর প্ল্যাটো ইন পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট আচ্ছা এর আগেও আমি একবার ছোট নাগপুর প্ল্যাটোকে মেনশন করেছিলাম কোথায় মেনশন করেছিলাম বলতে পারবে কি তোমরা ছোট নাগপুর প্ল্যাটোকে কিন্তু আমি অজয় নদীর ক্ষেত্রে মেনশন করেছিলাম তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে অজয় নদী উৎপত্তি স্থল ছোট নাগপুর মালভূমি আর এখানে কংসাবতী নদীর উৎপত্তি স্থল হচ্ছে ছোট নাগপুর মালভূমি এবার এই ছোট নাগপুর মালভূমিটা কোথায় সেটাও আমি মেনশন করে দিয়েছি সেটা হচ্ছে পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট পুরুলিয়া জেলার ছোট নাগপুর মালভূমি এবার আরো বেশি ভালো করে আমি মেনশন করেছি কারণ এরকম এখন এক্সামে আসছে অনেক খুঁটিয়ে মানে উৎপত্তি স্থলের বিশেষ করে উৎপত্তি স্থলটা অনেকটা খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে তো তার জন্যই আমি উৎপত্তি স্থলটাতে আরো ভালো করে আমি লিখে দিয়েছি জাবর পাহাড় যেরকম আমি তোমাদের আগের স্লাইডে ত্রিকুট পাহাড় ত্রিবেণী পাহাড় সবার ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা করে লিখে দিয়েছি সেটা শুধুমাত্র একটা অঞ্চল বলে দিলেই হতো না কারণ যদি খুঁটিয়ে প্রশ্ন আসে তাহলে সেখানে তোমরা উত্তর দিতে পারতে না তো তার জন্য কংসাবতের ক্ষেত্রেও তাই কংসাবতের ক্ষেত্রেও তাই আমি পার্টিকুলার করে জাবর পাহাড় বলে লিখেই দিয়েছি তার সাথে বলেও দিয়েছি জাবর পাহাড়টা কোথায় অবস্থিত ছোট নাগপুর মালভূমিতে অবস্থিত এবং তারপর এই ছোট নাগপুর মালভূমিটা কোন জেলায় অবস্থিত এই ছোট নাগপুর মালভূমিটা অবস্থিত পুরুলিয়া জেলায় নেক্সট কি বলছে দেখো ভালো অসুবিধা হবে না ভালো সুবিধাই হবে আচ্ছা নেক্সট কি বলছে দেখো নেক্সট বলেছে আমি ট্রিবিউটারি ও ডিস্ট্রিবিউটারি মানে কি বলছে ট্রিবিউটারি মানে উপনদী ডিস্ট্রিবিউটারি মানে শাখা নদী আমরা সবাই জানি কিন্তু কংসাবতীর কোনো ডিস্ট্রিবিউটারি পাওয়া যায় না মানে কংসাবতীর কোনো শাখা নদী পাওয়া যায় না কংসাবতীর শুধুমাত্র উপনদী পাওয়া যায় তার জন্য দুটোই উপনদী আমরা পেয়ে থাকি কুমারি আর তারাফেনি আচ্ছা এই দুটো উপনদী ছাড়া আরো অনেকগুলো উপনদীর নাম তোমরা হয়তো অন্য কোথাও পেয়ে থাকতে পারো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এক্সামে এই দুটো উপনদীর নামই আসে তাই আমরা এই দুটো উপনদীর নামই ফোকাস করে রেখেছি যার জন্যই যাতে তোমাদের মনে রাখতে সুবিধা হয় তাহলে কংসাবতীর সম্বন্ধে আরও কি কি তথ্য আমরা পেয়ে গেছি কংসাবতীর উৎপত্তি স্থল হচ্ছে জাবর পাহাড় ছোট নাগপুর মালভূমি পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট মানে জাবর পাহাড়টা অবস্থিত ছোট নাগপুর মালভূমিতে সেটা অবস্থিত আবার পুরুলিয়া জেলাতে তারপরে কি বলেছি কংসাবতী মিশেছে হুগলি নদীর সাথে তারপরে কি বলেছি কংসাবতীর শাখা নদী হচ্ছে কংসাবতীর শাখা নদী কি কিছু আছে কংসাবতীর শাখা নদী আমরা পাই না আগেই বলে দিয়েছি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এখান থেকে কংসাবতীর উপনদী তাহলে কংসাবতীর উপনদী হলো কুমারী অ্যান্ড তারাফেনি আশা করি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার তো বন্ধুরা এটাই ছিল আমাদের আজকের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কিছু নদীর ওপর বিশেষ কিছু তথ্য আশা করি তোমাদের ভালোই লাগবে এবং আশা করি তোমাদের পিএসসি মিসলেনিয়াসের নদীর সম্বন্ধে কিছু প্রশ্নের আনসার করতে অনেকটা সুবিধাই হবে পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমি আরও অনেকগুলো জিওগ্রাফির নদী সম্বন্ধে ওয়েস্ট বেঙ্গল সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে আরও অনেকগুলো তথ্য তোমাদের কাছে নিয়ে চলে আসবো আজকের জন্য এইটুকুই থ্যাংক ইউ